，我发现自己很难再感到兴奋和快乐。无论曾经多么喜欢的电影、电视剧、游戏、衣服，那些让我开心、兴奋的东西，已经变得越来越没意思了。可习惯还是让我一遍又一遍地重复它们，但每次做完，留下的只有无聊和浪费时间的愧疚感。我会想，也许睡一觉，明天就会好起来。可是当起床，忙了一整天的工作和学习之后，同样的环境又会把我带到这个循环当中。如果你有相同的感受，你并不是一个人，因为研究发现，我们每年有一百三十一天都会感到无聊。这到底是为什么呢？在二零一四年，科学家做了这样一个实验。他先让受试者们在一个空房间里，没有手机，没有电视，只是静坐思考十五分钟。但是在他们身前放了一个电击按钮，受试者们在实验前都体会过这个按钮，并认为这是一个不舒服的感觉。但离谱的是，在实验过程中，有一半的人都按了至少一次，一个人甚至按了一百九十次。为什么他们宁可被电？也不愿意待着，什么都不做呢。We can't engage with our inner thoughts or the external world. We're essentially disconnected. 根据纽约大学的教授 John Eastwood 所说，无聊是一种想要做让人满足的事情，但又做不了的令人厌恶的状态。当我们在这个状态里，会同时激活大脑中掌管负面情绪的部分、杏仁体以及理智和决策部分、前额叶皮质的活动。在这两个部分的同时作用下，我们就会担忧过去、烦恼未来，总之会觉得非常不舒服。但就像疼痛会让我们躲避危险一样，它的存在也有着不可替代的生理学作用。So what they know now is that when you get bored, you activate a network in your brain called the default mode. This network ignites your most original thinking. It is where you do your best problem solving, and you also do something called autobiographical planning. You set goals, and then you figure out the steps that you need to take to reach those goals. 不仅如此，在二零一四年的另一个实验中，科学家让两组人分别抄写和阅读电话本上的数字，也就是做无聊程度不同的工作。然后再让他们用新奇的方法使用纸杯，结果发现之前做的工作越无聊，受试者使用纸杯的方法就更有创造力。这就像在洗澡时，我们经常会灵感迸发一样，无聊并不都是负面的。如果利用好，它完全可以作为一个工具来帮助我们提升创造力，并重新规划未来。但是如果无聊的情绪长期伴随着我们，并且不会消失呢？根据二零一九年的文献发现。从零八年到一七年，我们的无聊程度在逐年增加。为什么明明我们有种类越来越多的娱乐活动，却有更多的人长期感到无聊呢 ？The richest countries in the world are the countries that have the most suicide, anxiety, depression, and physical pain. The more we have lots of food, lots of fun stuff, we're now essentially more miserable than ever. And the question is why? Why would that be? 根据斯坦福大学教授 Anna Lemke 所说，任何快乐都是有代价的。当我们在寻求可能会带来快感的事物中，比如刷手机、吃巧克力，甚至是完成某个目标，都会释放神经传导物多巴胺。在这个过程中，多巴胺水平会快速升高，我们会感到开心并有动力。然而，释放多巴胺后的大脑并不会让它马上回到基础水平，而是低于原本的状态。这时我们会感到焦虑和无聊，但如果什么都不做，它也会慢慢的回到原来的水平。这个系统在生理学叫做 homeostasis 内稳态。每次多巴胺的上升都会伴随这次低谷，但是在现在这种大环境中，我们会经常在无聊和焦虑的低谷不断进行快速释放多巴胺的行为，比如刷手机、打游戏、吃垃圾食品等等。这时，不仅多巴胺的峰值会降低，同时还会形成更快、更深的低谷。如果长期持续这样的生活方式，不仅我们的快感会越来越少，而且多巴胺会一直低于基础水平，也就是它的基准线会降低。到了这个阶段，无论我们做任何事儿，都会感到无聊。Because our primitive brains were not wired for an easy, hyper-convenient world. 
we are suffering as a result of all of this access to these feel-good things. 这也解释了为什么好像我们现在能享受的东西也变得越来越少了。因为当环境中充满了能快速产生多巴胺的东西之后，我们就很难去做需要努力争取、延迟享受的事情。那既然现在我们已经知道了无聊和多巴胺的底层原理，有没有方法能够帮助我们打破这个恶性循环呢？大家在疫情期间有没有这种感觉？明明我们有了更多时间，但反而变得越来越没动力了。一开始我以为是孤独、焦虑、烦躁这些心理因素的影响，可后来才发现，原来是和长期接触不到日光有关。根据2021年的研究发现。我们的视网膜控制着两个多巴胺回路，当暴露在日光下后，它会释放大量多巴胺，并同时激活两种回路。而在昏暗的环境中，不仅多巴胺的水平会大大减少，而且只会激活一种回路。同样，二零一八年的文献发现，通过药物将两组人的多巴胺水平降低后，只有在昏暗环境下的人才出现了抑郁情绪。所以，如果你觉得做任何事儿都感到无聊，可以每天坚持接触十到三十分钟的日光。这是一个可以马上提高多巴胺基准线，让我们恢复动力的方法。我个人喜欢在起床后第一时间出门，在阳光下散步或者健身半小时，这样就会同时得到日光和运动带来的好处。不仅如此，日光还可以帮助我们调节昼夜节律，进而帮助睡眠。而充足的睡眠也是提高多巴胺基准线的重要指标。根据2012年的文献发现，睡眠不足会严重减少大脑中多巴胺第二接收器的数量。进而阻碍多巴胺的产生和传递，可能大家都有过因为睡眠不足、缺乏动力、意志力下降的感觉。所以，保证每天七到九小时的睡眠也是维持多巴胺基准线的重要手段。但是，我们要尽量避免长期吃褪黑素，因为研究发现，在让仓鼠连续吃五周的褪黑素后，它们的多巴胺水平下降了将近百分之五十。作为一种激素，它不仅会打乱昼夜节律。长期使用还会抑制多巴胺水平，所以大家一定要谨慎使用。如果你有睡眠问题，可以看这期视频。除了睡眠之外，一些饮食也可以帮助我们提高多巴胺水平。酪氨酸作为一种氨基酸，可以帮助身体生成多巴胺，比如芝麻、奶酪、牛肉、鱼类和坚果这些食物都含有大量的酪氨酸。如果平时摄入不足的话，可以选一到两个融入到你的饮食中。而最后一个方法。就是摄取适量的咖啡因。二零一五年的文献发现，在让二十名受试者摄取三百毫克的咖啡因后，他们大脑中的第二、第三接收器的可用性有着明显增加。所以每天摄入一百到三百毫克的咖啡因，可以让我们多巴胺回路更加敏感。但是，因为每个人对咖啡因的反应是不同的。所以一定要结合自己情况决定是否使用。如果要喝，最好在中午十二点前喝完，进而避免影响睡眠。以上就是可以提高多巴胺基准线的五个方法，大家可以有选择的做两到三个，每天坚持就会帮助我们恢复动力，对事物重新产生新奇感。然而，恢复多巴胺基准线只是让我们能感受到快乐和动力的基础。可如果你觉得自己正在做的工作或学习都很无聊，但又不得不做。这该怎么办呢？以前我以为，当这种感觉来了的时候，我可以先做一些别的事情，让自己忙起来。直到我了解了多巴胺的工作原理之后，原来这并不是最佳的应对方法。If you were to take that state of being unmotivated, procrastinating, and actually do something that's harder, in other words, doing something that's more effortful, even painful, you can rebound yourself out of that dopamine trough. Much more quickly. 就像著名脑神经学家 Andrew Huberman 所说，当在无聊的状态时，我们的多巴胺水平很有可能是在低谷中。这时，如果我们做一些比眼前任务更不舒服的事情，身体反而会自发产生多巴胺，来加速恢复多巴胺水平。比如冷水澡，对于绝大多数人来说，光想象一下就觉得很痛苦。那这就是一个很好的工具，来帮助你恢复多巴胺。大家也可以选择健身、冥想、读书。或者任何你觉得不舒服的事情，但它必须是主观上觉得难受的。比如健身对我来说更多是一种娱乐，它反而会刺激多巴胺，因此完全不适用。最后，每个人无聊的原因都是不一样的。根据2018年的文献发现，无聊感有时并不是因为焦虑和抑郁，而是感到被控制。如果你现在做的工作或生活状态让你有长期强烈的无聊感，那么有可能是因为缺乏自治权。
这个对于我们绝大多数人来说都是常见但又难以解决的，因为就算知道，我们也很难马上改变环境。这时，也许我们并不应该去想彻底换一个环境，而是着眼于细小的改变。比如，对于我来说，做了七年自媒体，有时候做视频也会感到枯燥，但至今每期视频，无论是剪辑、拍摄，还是讲故事的方法，我都会先学习一个新的技巧。再开始无聊的部分，这个不光是为了视频质量，更多是为了自己在重复枯燥的工作中找到新鲜感，能够让我长期坚持下去。如果你完全不知道从哪儿开始，也无法改变当下环境的话，可以尝试记录一下自己的生活。我相信，用第三人称视角来看待自己，就算再平淡的生活，也能让你找到新奇感。在社交媒体发达的今天，我们很容易对自己的生活感到无聊。但其实，多巴胺对每个人都是一样的，有高潮就必定有低谷。我们要做的就是寻找到自己认为有价值的事情，并不断将有限的多巴胺用在这些事儿上，而不后悔。如果没有找到，就继续寻找，因为寻找本身也许就是意义。那今天视频到这里，咱们下期再见。拜拜